சாப்பிட்டீங்களா <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> குடும்பிய <laughs> மீனையும் காணா நாய் மட்டும் எங்க இருந்தா வருதுன்னு தெரியல தாங்க முடியலையே மூக்கு நோட்டி பல உட்கார சரி இங்க என்ன பண்ற என் ஏரியால நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் சரி நீ எங்க வந்திருக்க கடைக்கு போலையா இல்ல பிரசாத் அம்மா வீடு எப்படி இருக்குன்னு கோபி என்ன பாத்துட்டு சொன்னாரு அதான் ஓ வீடா வீடு பார்த்தாச்சு வீடு நல்லா இருக்கு இப்போ நீ பார்க்கணும்னா ஹவுஸ் ஓனர் வெளிய போய் இருக்காரு அவர் வந்தானே கீ வாங்கி பாட்டு போலாம் சரியா இருக்கறியா ஹே போர் அடி என்ன பண்றது மிச்சர் சாப்டு ஏ சிப்ப போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றன்ல அப்ப ஒரு பாட்டு பாடு கேக்குறா எனக்கும் ஒரு ரசிகன் என்ன பாட சொல்லி நீ கேக்குறியே ஓகே நான் பாறேன் கூட சேர்ந்து நீயும் பண்ணு ஏண்டா ஒண்ணே பாட சொன்னா என்ன பாட சொல்லிட்டு இருக்க பாண்ணு ஓகேவா 
சரி பாடு ஆல் லெட் அஸ் சாங்ஸ் வருமா ஆ பூமி என்ன சுத்துதே ஊ மனஞ்சிய கட்டுதே ஏ முன்னாடி சுக்குறே கைய கட்டிய நிக்குறே டமஜானே பிசு நானே சொக்கரி போ ஹீரோ ஆனே காஞ்சமன்னே ஈரமானே சஞ்ச தூனே நேரானே சண்டா <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 நாங்களே ஒரு நல்ல விசேஷம் சொல்ல வந்துட்டு இருக்கோம் இவன் பாட்டுல பக்கத்துல வந்து அபசனமா பேசிக்கிட்டு இருக்கான் யோ என்னைய அபசகுணமா பேசினேன் நீ மண்டைய போட்ட நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா கொஞ்சம் சும்மா இரு அம்மா மகேஷ் விக்கி விக்கின்னு அந்த விக்கி தலைய கூட நடந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு நான் என்னமோ ஏதோ ஏதும் பிரச்சனை இருந்து அதுக்கு போய் என்ன ஏதும் சண்டான்னு கேட்டேன் அதுக்கு போய் இவ்வளவு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்பா எங்க வீட்ல சண்டைல இங்க எதுக்கு போற போறோம் இல்லனே இவங்க தான் இப்ப கண்ட உங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கும் புகல் இடம் கொடுக்குறங்களாச்சு பாயிண்ட் புடிக்கிற மகேஷ் என்ன சொல்ற மகேஷ் என்னடா ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க உங்க வீட்டுல வச்சு தானே விசேஷம் நடக்க போகுது காமோக்கு தானே விசேஷம் அவளுக்கு தானே வளைகாப்பு வச்சிருக்கோம் நீ கண்ட உங்க வீட்டு விசேஷங்கிற அதுவும் நம்ம வீட்டு விசேஷம் தானே மகேஷ் அத உங்களோட வச்சுக்கோங்க ஏன்த வளைகாப்பு அவ மாமியா வீட்டுல வச்சு தானே நடத்தணும் ஏ மகேஷ் காமோட மாமியார் குணத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா ஏங்க அப்படின ஒரு மண்டபத்தை பிடிச்சு வைக்க வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த வீட்டுல வைக்கிறீங்க ஏங்க ஏன் இப்படி பிரிச்சு பேசுறீங்க ஏ மகேஷ் என்னாச்சு உனக்கு எல்லாரும் ஒண்ணா தானே வளர்ந்தீங்க நீ ஏன் இப்படி மாறிட்ட அம்மா மகேஷ் மாதிரி ரொம்ப நாளாச்சு இப்ப புது மகேஷ் எல்லாரும் அவ கிட்ட வாய குடுக்கவே பயந்துட்டு இருக்காங்க ஆமா மகா நீ சொன்னது 100% தான் கரெக்ட் இப்ப பாத்தீல நான் வாய குடுத்து என்ன பாடு பறேன்னு இங்க பாருங்க நான் விசேஷத்து கலக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் வீணா சண்டே எல்லாம் வேண்டாம் யாரும் யாருக்கு அட்வைஸும் பண்ண வேண்டாம் வர புதன் கிழமை எமானு காது குத்து வச்சிருக்கேன் அவசியம் எல்லாரும் வந்துருங்க புதன் கிழமையா என்ன மகேஷ் அன்னைக்கு தான காமுக்கு வளைகாப்பு வச்சிருக்கோம் அதானே அன்னைக்கே காது குத்து வச்சா எப்படி அவசியம் <laughs> வரேன் <laughs> 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 காமு விசேஷத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி அவங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு போகிறது மகேஷ் வீட்டு விசேஷத்துக்கும் போகணும் பேசாம நீங்க போயிட்டு வந்துருங்களேன் வேற வழி போயிட்டு வரேன் பாண்டிக்கு காது குத்து காமுக்கு வளகாப்பு இது விஷயமா ராகனி ஒரு நல்ல யோசனை சொன்னிச்சுப்பா என்னப்பா நமக்கே நல்லா தெரியும் மகேஷ் இந்த வீம்புக்கு இந்த காரியம் செய்யுது அதுக்காக போன்னு விட்டுருவும் முடியாது என்னங்க வீம்புக்கு பண்றா அவ்வளவு நாள் குறிச்சு தானே பண்றா நல்லா குறிச்சாலே நாலு ஜோசியர பார்த்து ஐயர பார்த்து நாள் குறிச்சா தேடி தேடி காமு வளகாப்பு இருக்கிற இன்னைக்கா பார்த்து குறிச்சிருக்கா எதேச்சையா வந்தது அது அடிப்படி குழந்தையோட அப்பா செல்வரங்கத்துக்கு அது தெரியல நான் சொல்லிதான் அவருக்கே தெரியுது என்னப்பா சொல்றீங்க ஆமா கோபி எந்த நேரத்துல எனக்குன்னு வந்து பொருந்துச்சோ அப்படி ஆட்டி வைக்குது எல்லாத்தையும் வீம்புக்கு தான் பண்றா எனக்கு நல்லா தெரியுது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் விசேஷம் 
விசேஷம்னா மனசு நிறைஞ்சி ஈடுபாடோட செய்யணும் அப்பதான் அது விளக்கும் மனசுல ஒரு நெருடலோட செஞ்சா எதுவும் உருப்படியா வராது எனக்கும் மகேஷ் அப்படியே விட்டுடணும்னு ஆசை இல்லமா மனசுல வெறுப்பு வந்து சீப்போன்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் போகலையே இழுத்து புடிச்சுதானே வச்சிருக்கோம் ராகினி சொன்ன யோசனை இதான் வளகாப்புக்கு நான் மீனாட்சி ராகினி மூணு பேரும் போறோம் காது குத்துக்கு நீ மலரை கூட்டிட்டு கீதாவையும் கூட்டிட்டு போ அப்புறம் காது குத்துக்கு மாமன் சீர்னு ஆயிரத்தி எட்டு இருக்குப்பா பாத்து அதெல்லாம் செய்யணும் எனக்குங்க <laughs> 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 எதுக்கு எதை முன்னாடி வச்சு பேசுறது நம்ம குடும்பத்துக்கே மொத வாரிசுங்க அதை தட்டி கழிக்க சொல்றீங்களா அப்பா அப்ப அம்மாவும் அண்ணன் கூட போயிட்டு வரட்டும்பா நீ சொல்லி நாங்க யோசனை கேக்கணும் மக்கும் நீங்க யாரும் வாங்க வராம போங்க நான் என் பேர விசேஷத்துக்கு தான் போவேன் சரி கோபி நீ ஏன் அவளை கூப்பிட்டு போ இனிமே நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் பாண்டிக்கு ட்ரெஸ் தோடு செய்ய வேண்டிய செய்முறை எல்லாம் பார்த்து செஞ்சிருப்பா சரியப்பா ஒருத்தங்கிரு <laughs> நீ ஏன் வேணுங்கறத பார்த்து வாங்கி கொடுத்து இங்க பாருங்க நான் அங்க இங்க நளைய முடியாதுங்க இந்த காப்பர் செய்யணும் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குங்க இதெல்லாம் செய்யிறதுக்கு மகேஷ்க்கு ஒத்தாசிக்கு யாரும் கிடையாது அதான் அவ பேச்ச எடுத்தாலே எல்லாத்துக்கும் மூஞ்சி சுருங்குத இன்னு பேசிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு வேணுனா கோபி மட்டும் போய் வாங்க வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரட்டும் ம் சரி கோபி நீ மலரை கூட்டிட்டு போய் என்ன வாங்கணுமோ பார்த்து வாங்கிட்டு என்ன சொல்ற ஆமாங்க நீங்க <laughs> 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 நம்ம சேர்ந்து போறதே பிடிக்கலங்க சரி அதை விடுங்க மகேஷ் எங்க காது குத்துக்கு சொல்ல வந்தா இங்க அத்தனை பேருக்கிட்டயும் பேசினான் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தைக்காவது காது குத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல என்கிட்ட பேசினாலா ஏன் நான் இருந்த பக்கம் திரும்பி கூட பாக்கலையே அப்படி என்னங்க நான் மோசமானவளா ஆயிட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ண ஒரு வார்த்தை அண்ணி வந்துருங்கன்னு சொன்னா என்னங்க குறைஞ்சு போயிடுவா தப்புதான் மலர் நிச்சயமா அவங்க பண்ண எல்லாம் தப்புதான் அதுக்காக நான் கூப்பிட்டா என் கூட வராம இருப்பியா ஐயோ நான் அதுக்கு சொல்லுங்க நான் உங்க கூட வந்து ஜாமா வாங்குறதே அத்தைக்கு பிடிக்கல மீறி வந்து நான் ஜாமா வாங்கினேன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மகேஷ் அதுக்கு என்ன ஆட்டம் ஆடும் நீ இவங்க ரெண்டு பேருமே கணக்கு எடுத்துக்காத மலர் இப்ப அப்பா என்ன சொன்னாங்க கோபி மலரை கூப்பிட்டு போயிட்டுவான்னு சொன்னாங்கல்ல கிளம்பு மலர் கடைக்கு போயிட்டு வருவோம் இங்க பாருங்க எனக்கு உங்க கூட வர இடத்துல ஒரு பிரச்சனை இல்ல நாம கடைக்கு போய் நமக்கு பிடிச்சத பார்த்து வாங்கிட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் அத்தை அதை பார்த்துட்டு ஏன் இத வாங்குனீங்க இப்படி வாங்கி இருக்கலாமே அப்படி வாங்கி இருக்கலாமே நொட்டை தானே சொல்லுவாங்க அவங்க நொட்டை சொல்லுவானு உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது இல்ல அப்புறம் என்ன வாங்கிட்டு வருவோம் என்ன வாங்கிட்டு வந்தா நொட்டை சொல்ல போறாங்க வாங்கிட்டு வருவோம் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை காமெடி எடுத்துக்குவோம் கிளம்பு மலர் போலாம் அப்படியா ம் சரிங்க நான் வரேன் அதையே இவ்வளவு சந்தோஷமா சொல்ற வேற வழி இல்ல மலர் கிளம்பு ம் கிளம்பு ஹ 
ஹலோ ஹலோ ரோஹிணி பேசுறேன்க்கா ஆ என்ன ரோஹிணி எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன்க்கா அக்கா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா என்னடி ஹெல்ப் அது இதுன்னு கேட்டுட்டு என்ன விஷயம் நீயும் கோபியத்தானும் கிளம்பி வீட்டுக்கு வரீங்களா என்ன விஷயம் ரோஹிணி இல்ல உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ஒரு விஷயம் பேசணும் அதான் சரி இரு நானும் அவரும் இப்ப கடைக்கு தான் போறோம் கடைக்கு போயிட்டு நேரம் அங்க வரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா ஆ ரோஹிணி அங்க பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்லல்ல ஆ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லக்கா உங்க கிட்ட பேசணும் அவ்வளவுதான் ம் சரி நாங்க வரோம் உங்களுக்கு <laughs> சொன்னாரா <laughs> இல்ல அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு தெரியல அதுதான் என் குழப்பத்துக்கு காரணம் ஏதோ படையலுக்கு எல்லாரும் ஒன்னா கூடணும் ஆனா ராசமாம உடச்சி வசப்பட்டு இந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு கேட்டு சிவா தானும் வேற வழி இல்லாம இந்த சம்மதிச்சாரோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ரோஹிணி சிவாவை பார்த்தா எனக்கு அப்படி தோணல எனக்கு என்னமோ அவரு மனப்பூர்வமா தான் சம்மதிச்ச மாதிரி தெரியுது அக்கா நீ சொல்ற மாதிரி இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனா அவர் மாமா கொடுத்த வாக்குனாலும் இதுக்கு முன்னாடி நீ எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவசரப்பட்டு எடுத்த முடிவுகளா தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப தான் நீ யோசிச்சு முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்க இது நல்ல விஷயம் சிவா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல டைப்பா இருக்காரு அது நல்ல விஷயம் அதை விட நல்ல விஷயம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் சம்மதிச்சது இப்ப உன்னுடைய கேள்வி என்ன உங்க மாமாவோட கட்டாயத்தின் பேர்ல தான் அவர் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாரா இல்ல உண்மையிலேயே உன்னை விரும்பி இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாரா தானே இதுக்கு நம்ம யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது சிவா தான் சொல்லணும் சிவாவை கூப்பிட்டு நேரில் உட்கார வச்சு நானும் மலரும் பேசுறோம் அவர் என்ன பதில் சொல்றாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு முடிக்குவா ஒருவேளை எனக்கு ரோஹினியை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் அவர் சொன்னார்னா உனக்கு இந்த கல்யாணத்தை சம்மதம் தானே அப்புறம் என்ன விடு நானே அவருக்கு போன போட்டு எந்த நேரத்தில் வந்து சந்திக்கலாங்கிறத பேசி நானும் மலரும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடும் சரியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாரு இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த எங்களை கூப்பிட்டு நிக்க வச்சு இவ்வளவு தூரம் பேசுறியே இதை எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிற பாரு ரொம்ப நல்ல விஷயமா எங்களை அந்த அளவுக்கு மதிக்கிற சந்தோஷமா இருக்கு நீ கவலையப்படாத எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் மலர் வெளில வா எங்க பாரு நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நீ எதையும் நினைச்சு குழம்பிக்காத இவர் சொல்ற மாதிரி நாங்க சிவா கிட்ட போய் பேசுறோம் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க ரோஹிணி நம்பிக்கையாரு என்ன வரட்டா சரிக்கா